যে মন্ত্রী সাহেব বলছে ভদ্র লোক সাহেব উনি কি বড় দিয়ে ইফতারি খাবে যার মধ্যে ন্যূনতম এটা জনগণের সঙ্গে তামাশা ছাড়া আর কিছু না ঠিক কি ঠিক না বলেন হ্যাঁ কিভাবে বলে যে বড়ই খান খেজুর খাওয়ার দরকার কি এটা নবী সুন্নত এটা সুন্নত থেকে মানুষকে দূরে সরাতে চায় বলতে পারে যে এত দাম আপনারা কম করে খান এক কেজি থেকে আধা কেজি খান তো কিভাবে বলে খেজুর রাখার দরকার কি কমলা খাওয়ার দরকার কি এখন যদি মন্ত্রী বলে যে বড়ই দিয়ে খেজুরের বদলে ইফতারি করবেন এটা হলে তার স্বার্থের কথা জনগণের পক্ষের কথা বলছেন আর দুর্ভাগ্যজনক হলেও সব যে আপনি কি এখন বড়ই খাবেন এই সিদ্ধান্ত সরকারের পক্ষ থেকে আপনাকে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে আপনাকে জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে মানে আপনার কোন অবস্থায় বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আপনি কি দিয়ে ইফতার করবেন দিস ইজ নট ইউর ডিসিশন এট অল আপনার কোনো অধিকার নাই যে আমার ইফতারটা আমি মিষ্টি দিয়ে করব খেজুর দিয়ে করব আঙ্গুর দিয়ে করব আপেল দিয়ে করব এই অধিকারটুকু কেড়ে নিয়েছে এই ফেসিভেলি সেখানে সরকার আপনার দেশ ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে আপনার বাজেট হচ্ছে 7 লক্ষ কোটি টাকা আপনি মেট্রো রেল করতে संश्लिष्ट खुब गुरुपूर्ण इम्पर्टेंट भिडियो प्रिय दर्शक श्रोता मंडल सम्मानित बंधुगण अपना सकते अवगत आषय सम्प्रति शिल्प मंत्री बरुई पियारा दिए इफतार कर कथा फेसि ग नाना भावे मानुष जे जे रखम पारे से भाव धुए दीचे सबान छाड़ा धुए दीचे प्रिय दर्शक श्रोता मंडल हटात कर ट्रोलर शिकार के हते बोल भाई ये कथाटा बोले आंगुर और खेजुरे परिवर्ते बड़ई दिए इफतार कर रेसिपि क्या दीते बोले इटा ना बोल तो यहाँ ट्रोल किंबा हैरान शिकार होते हतो ना প্রিয় দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী নানাভাবে নানা ধরনের কথোপকথন বলছে মানুষ শিল্পমন্ত্রীর এই বক্তব্য ক্ষীর খেজুর দিয়ে আঙ্গুর দিয়ে ইফতার না করে বড়ি পেয়ারা দিয়ে ইফতার করা নিয়ে মানুষ কি বলছে মানুষের খোপ কতটা আমরা সেটা দেখি তারপরে কথা বলি যে মন্ত্রী সাহেব বলছে ভদ্র লোক সাহেব উনি কি বড় দিয়ে ইফতারি খাবে যার মধ্যে ন্যূনতম এটা জনগণের সঙ্গে তামাশা ছাড়া আর কিছু না ঠিক কি ঠিক না বলেন হ্যাঁ কিভাবে বলে যে বড়ই খান খেজুর খাওয়ার দরকার কি এটা নবী সুন্নত এটা সুন্নত থেকে মানুষকে দূরে সরাতে চায় বলতে পারে যে এত দাম আপনারা কম করে খান এক কেজি থেকে আধা কেজি খান তো কিভাবে বলে খেজুর রাখার দরকার কি কমলা খাওয়ার দরকার কি দেশের পরিস্থিতি অনুযায়ী মন্ত্রীর বক্তব্য খেজুর এবং আঙুরই কেন ইফতারে তো বড়ই এবং পেয়ারা দিয়েও করা যায় তবে আসলে এই বিষয়টি সাধারণ মানুষ যারা রয়েছেন তারা কিভাবে দেখছেন এখন যদি মন্ত্রী বলে যে বড়ই দিয়ে খেজুরের বদলে ইফতারি করবেন এটা হলে তার স্বার্থের কথা জনগণের পক্ষের কথা বলছে না আমি দেখছি ফেসবুকে দেখে আমার কাছে অবাক লাগছে যেগুলো কিভাবে একজন মন্ত্রী দায়িত্বশীল পদ থেকে বলে এটা হইলো ওনার হলো মন করা কথা উনি যে কথা বলছেন সাধারণ জনগণ এই কথাটাকে কোনো দিনও মাইনা নেবে না খেজুর দিয়ে ইফতারি করতে হবে খেজুর আপনার যত দামই হোক যারা মুসলমান ওনারা খেজুর দিয়ে ইফতারি করবে এবং তারা কি করবে তারা এটা করে করে না সারা দিন রোজা রায় গায় এটা কিন্তু খেজুর দিয়ে করা সুন্নত বড়ই দেয়া বা আঙ্গুর দেয়া সুন্নত না তো তারা তো যেগুলো খায় তারা বারোশো টাকার কেজির খেজুর খায় দুই হাজার টাকা খায় আমরা তিনশো টাকা খেজুর পাইতে আসে না তো যেটা চারটা জায়গায় আমি দুটা খাবো কিন্তু খেজুর দিয়েই করব তারা ঠিকই খেজুর দিয়ে ইফতার করে কিন্তু জনগণকে বোঝাতে চাচ্ছে খেজুর দিয়ে ইফতার করা যায় চাইলে বড়ই দিয়েও করা যায় এ শুনেছি এটা কিন্তু তারা বড়ই দিয়ে কিন্তু কখনোই করবে না করে না আমাদের নবী করিম সাল্লা সাল্লাম খেজুর দ্বারা এফতারি করছে এবং সে থেকে আমরা শিক্ষা পেয়েছি যে খেজুর দ্বারা এফতারি করা সুন্নাত এই জন্য আমরা খেজুরকে পছন্দ করি রমজানে অন্তত এটা সম্ভব না এখন বড়ই দিয়ে ইফতার করলে হয়নি এরা এটা মন গড়া কথা এটা মন গড়া কথা করলে লাভ নাই দেশের পরিস্থিতি যে খারাপ হবে না এরা এটাই করবো আর কি বলবো এদের মন যা আসছে তাই বলতেছে এটা কোনো কথা হইলো এখন হের যা বলার দরকার হে বলছে খেজুর দিয়ে ইফতার করা হলে সুন্নত কথা বুঝেন এখন মানুষে হয়তো বেশি জায়গাত কম খাবে হয়তো আগে পাঁচটা খাই তো এখন একটা খাবে দাম বেশির কারণে কিন্তু খেজুর দিয়ে ইফতার করাটা হলো শূন্য ওনাকে বক্তব্য তো ওনারা দিবই ওনাকে কথা তো আমাকে কোয়ে লাভ নেই আমাদের কথা আমরা কই দিব মন্ত্রীর মন্ত্রী ম্যাজিস্ট্রেট যারা আছে ওনারা তো ওনাকে কথাই বলবে খেজুরটা তো হলো অন্যরকম একটা সুন্নতি খাবার এটা নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম আমলের দিকে তো এটা খাইয়ে যাচ্ছে খেজুর খাইয়া রোজা রয়েছে দিনকে দিন আল্লাহ রাসুল খেজুরও উঠলে কাটাইছে এই জন্য ওটা আল্লাহর 
হক এটা যদি সব পাঁচ হাজার টেকে যদি হয় ওটাই খাওয়ার শূন্য বড় এটা তো সেই কয়েকদিনকার আমদামি কয়েকদিনকার এটা কোনো শূন্যতি খাবার না আসলে কি বলবো ভাই এগুলো জনগণের সাথে উপহাস করা ছাড়া আমার কাছে কিছু মনে না শূন্যতি হিসাবে আমরা একটা খেজুর দিয়েই শেষ করতে চাই ঠিকটা তো সেই হিসাবে আমরা মুসলমান হিসাবে নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট মুসলমান দেশে আমরা ইয়াই চাল খেজুরের বিকল্প নাই সব মন্ত্রী কী বললো আমার আসা যায় না মন্ত্রীর কথায় আমাদের আসা যায় না মন্ত্রীরা মন্ত্রীর জায়গায় আছে ওনারা অনেক কিছুই করতে পারে মন্ত্রী উনি কোন সেন্সে বলছে এটা তো আমি যাই না উনি যদি স্বর্ণীয় পর্যায়ে কিছু খেজুর সরকারের তরফ থেকে ডিস্ট্রিবিউট করতে পারে টিসিপির মাধ্যমে সর্বনিম্ন কম মূল্যে যেটা স্বর্ণীয় পর্যায়ে যারা গরিব মানুষ খেতে পারে মসজিদ মানুষ যারা ইতপার করে খেতে পারে সেটা হইলে ওনার কথাটা আরও জাস্টিফাইড হবে আপনারা জানেন যে বাংলাদেশে ফেসিবাদী এই দুঃশাসনী শাসন শেখ হাসিনার এই শাসন আমলে বাংলাদেশের মানুষ খেতে পারবে না বাংলাদেশের মানুষ স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকতে পারবে না ভোট দিতে পারবে না সেটা যেমন আমরা শুনে শুনে আসছি এখন স্বাধীনভাবে পবিত্র মাহে রমজানে রমজান পালন করতে আপনাকে দেয়া হবে না দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে আপনি কি এখন বড়ই খাবেন এই সিদ্ধান্ত সরকারের পক্ষ থেকে আপনাকে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে আপনাকে জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে মানে আপনার কোন অবস্থায় বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আপনি কি দিয়ে ইফতার করবেন দিস ইজ নট ইউর ডিসিশন এট অল আপনার কোন অধিকার নাই যে আমার ইফতারটা আমি মিষ্টি দিয়ে করব খেজুর দিয়ে করব আঙ্গুর দিয়ে করব আপেল দিয়ে করব এই অধিকারটুকু কেড়ে নিয়েছে এই ফেসিবাদী শেখ হাসিনা সরকার একজন মন্ত্রী যখন শেখ হাসিনার মানে পক্ষ করে শেখ হাসিনার পক্ষ থেকে বলে যে আমাদের নেত্রী বলে দিয়েছে আমাদের প্রধানমন্ত্রী বলে দিয়েছে মানে শেখ হাসিনার নাম কোট করে বলে যে আপনাদেরকে এভাবে কিচ্ছতা সাধন করতে হবে ইফতার মাহফিল করা যাবে না এরা টাকা পয়সা বিভিন্ন জায়গায় লুটপাট করবে উড়াবে খরচ করবে ধ্বংস করবে কোনো সমস্যা নাই কিন্তু আপনি পারবেন না আপনাকে ইফতার মাহফিলে যেতে দেওয়া হবে না আপনার প্রোগ্রাম করতে পারবেন না আবার বড়ই ছাড়া আপনি ইফতার করতে পারবেন না আপনাকে বড়ই খেতেই হবে আপনি কোনো আঙ্গুর ফল কিংবা আপনি ফল ফ্রুটস খেজুর খেতে পারবেন না কি অদ্ভুত এক দেশে আপনি বসবাস করছেন এখন সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে আপনি কি এই আঙ্গুর ফল খেজুর না খেয়ে এই বড়ই দিয়ে ইফতারি করবেন নাকি আঙ্গুর ফল খেজুর খাবেন বাংলাদেশের মানুষের একটা দুর্ভাগা আজকের আমাদের দেশের মানুষ এবং আমাদের জাতি আজ এমন একটা ক্লান্তিকাল অতিক্রম করছি আমরা যে আমাদের আসলে আমাদের থাকতেও কিছু নেই আমরা নিজেরা বেঁচে থাকার ন্যূনতম অধিকারটুকু আজকের আমাদের নেই আমাদের দ্রব্য মূল্য নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না দিস ইজ নট আওয়ার পিপল ইস্যু এই দ্রব্য মূল্য নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব হচ্ছে এই ফেসিবাদ এই সরকার যারা চাপিয়ে বসে আছে তুমি অন্যায় ভাবে ক্ষমতা টিকি ধরে রেখেছ তুমি কেন আমার দেশের মানুষের খাদ্য দ্রব্য বস্ত্র বাসস্থানের ব্যবস্থা তুমি নিশ্চিত করতে পারছো না আবার তুমি বলছো আমাকে বড়ই খেতে লজ্জা করা উচিত ধিক্কার জানায় ওদের এই সকল শব্দ চায়নকে যে মানুষের উপরে ওরা এইভাবে কিভাবে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে আমার জীবনে আমি শুনিনি যে রমজান মাস কিংবা এবাদতের যে কোনো ধর্মের যে কোনো উৎসবের ক্ষেত্রে আপনি তাদেরকে খাদ্য তালিকা করে দিবেন হিন্দুদের পূজায় আপনি কি তালিকা করে দিবেন যে এইটা চালাবা এইটা চালাবা না এটা তো হতে পারে না অনেকে মনে করেন এখন আবার নতুন করে ওয়াজ করা শুরু করেছেন শেখ হাসিনা কি করা শুরু করেছেন তিনি বলা শুরু করেছেন যে বাংলাদেশে আপনার এই রমজান আসছে কিচ্ছতা সাধনের জন্য অতএব না খেয়ে কিচ্ছতা সাধন পালন করবেন আপনারা এত খাওয়া দাওয়া নিয়ে এত অস্থির কেন রমজান মাসের খাওয়া দাওয়া আপনার মন্ত্রী এমপি চোরেরা ডাকাতেরা কি পরিমাণ করে সেটা জনগণের কাছে উপস্থাপন করেন একটু দেখি আপনাদের এই চুরি ডাকাতি রাহজানি মানুষের অত্যাচার জুলুম নির্যাতন আপনারা কি পরিমাণ আপনার নেতারা করে একটু জনগণকে দেখান তো ভেবে দেখেছেন কখনো ওদের এই সকল কর্মকাণ্ড গণভবনে কি রান্না হয় আমার দেশের জনগণের জন্য শুধুমাত্র তৈল দিয়ে রান্না করা যাবে না বেগুনির পরতে আপনার কুমড়ানি খেতে হবে কুমার দিয়ে খেতে হবে আপনি এখন আঙ্গুর খেতে পারবেন না আপনি কি বলে খেজুর খেতে পারবেন না আরে খাবেটা কি রমজান মাসে মানুষ এগুলোই তো খায় আর রমজান মাসে এগুলো খাবে এটা তো তার দায়িত্ব রমজানে আমরা ইফতার দিব মানুষকে ইফতার বিলাবো মানুষের কাছে দিব এদের ষড়যন্ত্র বুঝতে হলে অনেক গভীরতম ষড়যন্ত্র এরা চলমান রেখেছে এই দেখেন গত সাম্প্রতিক সময়ে আগুন লাগা শুরু হয়েছে মনে হয় যেন প্রতিদিন আগুনের পর আগুন লাগছে সব এদের কারসাজি ভিন্ন 
আঙ্গিকে আপনাকে একটা থেকে আর একটার দিকে মুখ ঘুরানোর জন্য ষড়যন্ত্র চলমান রেখেছে প্রিয় বন্ধুরা আমার আসুন এই ধরনের অপতৎপরতাকারীদের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করি ফেসিবাদের কবল থেকে বাংলাদেশকে রক্ষা করি বাংলাদেশের মানুষের যে ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে এই ছিনিমিনির হাত থেকে আমরা এই প্রিয় বাংলাদেশকে রক্ষা করি মাতৃভূমিকে রক্ষা করি আর সেটা যদি রক্ষা করতে হয় আপনাকে আমাকে আমাদেরকে কথা বলতে হবে সিদ্ধান্ত আপনার আপনি বড়ই খেয়ে ইফতার করবেন নাকি আপনি আপনার স্বাধীন ভাবে রোজা রেখে ইফতার করবেন যদি সেই সিদ্ধান্ত নিতে হয় তাহলে এই ফেসিবাদের কবল থেকে বাংলাদেশকে সবার আগে রক্ষা করতে হবে এর আগে কোনো অবস্থায় আপনারা এটা রক্ষা করতে পারবেন না সেজন্য বলছি আসুন আমরা সবাই মিলে এই কাজটা করি এবং বাংলাদেশের মানুষের অধিকার রক্ষার জন্য কথা বলি আপনার দেশ ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে আপনার বাজেট হচ্ছে সাত লক্ষ কোটি টাকার আপনি মেট্রো রেল করছেন এলিভেটর এক্সপ্রেস ওয়ে করছেন ষাটতলা বিল্ডিং করছেন এই ষাটতলার নিচে যদি উপরে আগুন লাগে আপনি এটা কন্ট্রোল করবেন কিভাবে আপনার উন্নয়ন হয়েছে এই উন্নয়নকে আমি দরে রাখে রাখার যেগুলো প্রয়োজন সেগুলো আপনার হচ্ছে না সমন্বয়ের অভাব সংস্থাগুলোর অভাব সুশাসনের অভাব মন্ত্রী বলতে চান ইফতার করো বড়ই দিয়ে আমি বড়ই দিয়ে করবো না খাজুর দিয়ে করবো এটা তো আমার ব্যাপার জাতিকে তুমি কে বলে দেওয়ার ইফতার করো বড়ই দিয়ে রেস্টুরেন্টে আগুন লেগে যখন এই রেস্টুরেন্টে এই দুর্ঘটনা হলো এখন বলছে এটার পারমিশন নাই দেখার দেখার দায়িত্ব কার আপনার আমার না এই সংশ্লিষ্ট যারা আছেন তাদের তারা দেখছেন না বলে এই আগুন লাগছে আমি তাজ ভাই আপনার কাছে যেতে চাই আমরা যেটি শিশু নাম নিশ্চয়ই রাজনীতি রাখলেও আমি বেইলি রোডের ঘটনা দিয়েই আলোচনার আজকের সূত্রপাত করতে চাই কি কারণে যে ঢাকা শহরে আপনি জানেন যে ঢালাওভাবে সব রেস্টুরেন্টগুলো বন্ধ হচ্ছে যারা মালিক রেস্টুরেন্ট ব্যবসায়ী তারা অনেক উদ্বিগ্ন তারা এমনও বলেছেন যে সব রেস্টুরেন্টের চাবি আমরা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পৌঁছে দেব তারা অনেকটা ক্ষুব্ধ বেইলি রোডের ঘটনা কি এবং রেস্টুরেন্ট অভিযান চান চালান আপনি কিভাবে দেখেন ধন্যবাদ আপনাকে এবং আমার দুই সবিজ্ঞ আলোচক সম্বোধাদা রবিল ভাই সব দর্শক সদস্য সবাইকে সালামের শুভেচ্ছা দেখেন বেইলি রোডের এই ঘটনায় পুরো জাতি আমরা খুব মর্মাহত ক্ষুব্ধ তারা মারা গিয়েছে তাদের আত্মার মাখরাত কামনা করি নিঃসন্দেহে এটা খুব মৃত্যু সবার অবদারিত আমরা কখন কে কখন মারা যাব সেটা জানি না কিন্তু আপনি একটা জায়গায় যাচ্ছেন একটু ভালো সময় সময় কাটানো কাটানোর জন্য একটা স্পেশাল ডে ডে মনে করে চার বছর পরে এই দিনটা আসবে সেই দিনের জন্য আপনার একটা মানুষের সৃষ্টি সেই মৃত্যু পদযাত্রা আপনি নিজে এখানে বলিদান হয়ে গেলেন এটা তো খুবই খারাপ জিনিস এটার থেকে প্রথম আপনি আমি মনে করি যে রেগুলেটরি অথরিটিকে ধরার জন্য একটা আইন আপনাকে প্রথম করতে হবে দোজ আর দি রেগুলেটরি অথরিটি এখানে চেক করবে যারা পারমিশন দিবে যারা এতে রাজুক সিটি কর্পোরেশন ফায়ার ব্রিগেড বা ফায়ার অথরিটি যারা কলকারখানা অধিদপ্ত যারা এই সবগুলার আইনের আওতা আনতে হবে তোমরা যদি প্রপারলি এই আইনগুলো না দেখে কেউ এখানে ব্যবস্থা না নেও ওদেরকেও তো দরা হবে সাথে সাথে তোমাদেরকেও দরা হবে এই আইনটা আপনি প্রথম করেন দ্বিতীয় হলো একটা ঘটনা করছে মর্মান্তিক তার জন্য সমস্ত টাকা সরে আপনি শশ কোটি টাকার ইনভেস্টমেন্ট মানুষের আছে সবার বন্ধ করে দিচ্ছেন কি ধরনের আবার আজকের পত্রিকা দেখলাম একটা প্রথম আলোতে ফ্রন্ট পেজে পুলিশ একদিকে বন্ধ করছে সিটি কর্পোরেশন একদিকে বন্ধ করছে রাজুক একদিকে রাজুক একদিকে বন্ধ করছে কোনো সমন্বয়হীন নেব কেউ কারোর সাথে কোনো সমন্বয় নাই যে যার ইচ্ছা তাই চালিয়ে যাচ্ছে এটা হয় না কিন্তু সমন্বয় করে করতে হয় বড় বিষয় হলো যে রেস্টুরেন্টগুলো ভেঙে ফেলা হচ্ছে আপনি দ্বিতীয় হলো আমি আসছিলাম সেটা দ্বিতীয় হলো আপনি রেস্টুরেন্টগুলোতে যখন অনিয়ম দেখবেন পারমিশন নাই সেগুলোতে করছে এগুলোকে আপনি তালাবদ্ধ করে দেন এখানে মিনিমাম পাঁচ সাত কোটি দশ কোটির নিচে একটা রেস্টুরেন্ট করা মুশকিল সেই রেস্টুরেন্ট আপনি ভেঙে ফেলে দিচ্ছেন এত হচ্ছে ইনভেস্টমেন্ট একজন মানুষ পথে বসে যাচ্ছে বিল্ডিংয়ের এই পারমিশন যদি নাই মালিক কি আছে না দোষী দেখতে হবে দ্বিতীয় হলো এই বিল্ডিংকে যে র্যান্ট দিয়েছেন যিনি উনি কি এখানে জানেন রেস্টুরেন্ট হবে রেস্টুরেন্ট যদি হয় কি করে উনি দিলেন ওনার রেস্টুরেন্টে একটা চিঁড়িতে একটা লোক যাওয়ার মতো রাস্তা নাই আর একটা লোক দাঁড়াইতে হয় আর একটা লোক উপর থেকে নিচে নামতে হলে সেই রকম যদি হয় সেই চিঁড়িটাতে আবার বসিয়ে দেন আপনি চালের বস্তা তেলের বস্তা তেলের টিন এখানে রেখে দিচ্ছেন এগুলো দেখার দায়িত্ব কার ছিল এখন প্রতিদিন গিয়ে আপনি এখানে আতঙ্ক তৈরি হয়ে গেছে আমি একটা রেস্টুরেন্টে গুলশানে এখন একটা দাওতে ছিলাম রেস্টুরেন্টগুলো দেওয়ার আগে তো আপনি অথরিটিগুলো চেক করবে এরা কি করে চেক করে না গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার পর পুলিশ কি বলে যে এই গাড়ির তো ফিটনেস ছিল না ক্লিনিক যখন বন্ধ করা হয় লোক মারা যায় তখন এটা বলে কি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের ডিজি 
অধীনস্থ যারা আছে তারা বলে এই এই ক্লিনিকের কোনো পারমিশন ছিল না রেস্টুরেন্টে আগুন লেগে যখন এই রেস্টুরেন্টে এই দুর্ঘটনা হলো এখন বলছে এটার পারমিশন নাই দেখার দেখার দায়িত্ব কার আপনার আমার না এই সংশ্লিষ্ট যারা আছেন তাদের তারা দেখছেন না বলে এই আগুন লাগছে আপনি এই আগুন তো নতুন কিছু না ভাই আমাদের এই নব্বই থেকে নিয়ে এই চৌত্রিশ বছরের আমি ডেলি স্টার একটা রিপোর্ট পড়লাম যে অসংখ্য আগুন লেগেছে নিমতলিতে কি হলো নিমতলি চুরিহাটটা চুরিহাটটা থেকে বনানী হাট টাওয়ার বনানী হাট টাওয়ার দুই হাজার সেভেনে বসুন্ধরা ছয়টা ফ্লোর জ্বলে গেল ক্যাটেকার গভর্নমেন্টের সময় আপনার মনে আছে নিশ্চয় হয় নাই শুধু বলা হয় তখন তদন্ত হচ্ছে একটা তদন্ত কমিটির মুখ আলোর দেখার কোনো সুযোগই হয় নাই ইরিলিভেন্ট টু দি পলিটিক্যাল পার্টিকে ক্ষমতা এটা আমি কাউকে স্পেসিফিক কোনো দলকে দুষব না আপনি ঢাকা শহরের যদি বনানিতে গুলশানে বসুন্ধরাতে একসাথে যদি আগুন লাগে আল্লাহ না করুক ফায়ার ব্রিগেডের কোনো ক্যাপাসিটি নাই এই আগুনগুলা নিবানোর সমস্ত জলে পুড়ে ছাড় খার হওয়ার পরে পরের দিন চব্বিশ ঘন্টা আটচল্লিশ ঘন্টা পরে গিয়ে আমাদের সেই ক্যাপাসিটি আছে ডিজি নিজে বলেছেন ইংলিশে সেদিন আমি ঢাকা ট্রিবুনের বলা একটা কলাম আছে বাইশ মে তে দিয়ে দুই হাজার তেইশে দেব যে বাংলাদেশ ইজ নট ফুললি ইকুপ টু কন্ট্রোল দি এনি ফায়ার ব্রোক আপ ইন ঢাকা সিটি আমরা সেই ইকুপমেন্টই নাই আপনার দেশ ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে আপনার বাজেট হচ্ছে সাত লক্ষ কোটি টাকার আপনার মেট্রো রেল করছেন এলিভেটর এক্সপ্রেসওয়ে করছেন ষাটতলা বিল্ডিং করছেন এই ষাটতলার নিচে যদি উপরে আগুন লাগে আপনি এটা কন্ট্রোল করবেন কীভাবে আপনাকে সেই চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স যদি না থাকে তার সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট এটা কি বলা হয় সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট আপনার উন্নয়ন হয়েছে এই উন্নয়নকে আমি ধরে রাখতে রাখার যেগুলো প্রয়োজন সেগুলো আপনার হচ্ছে না সমন্বয়ের অভাব সংস্থাগুলোর অভাব সুশাসনের অভাব সরকার এক পেশে হয়ে যাচ্ছে মন্ত্রী বলছে যে ইফতার করো বড়ই দিয়ে আমি বড়ই দিয়ে করবো না খাজুর দিয়ে করবো এটা তো আমার ব্যাপার জাতিকে তুমি কে বলে দেওয়ার যে ইফতার করো বড়ই দিয়ে এইসব এইসব মন্ত্রীদের তো মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জন্য লাইবিলিটি এসেট না তো এরা দেয়ার দি লাইবিলিটি ফর দি কান্ট্রি অ্যান্ড দি পার্টি এই মন্ত্রী এই কথাটা বলতে পারলেন উনি বলতে পারতেন এখন ইকোনমির কারণে বাইরে থেকে খাজুর আনা ডিফিকাল্ট হচ্ছে আঙ্গুর আমরা তো যখন হ্যাঁ আমরা ছুট্ট ছিলাম আপনার যদি এখন দেশীয় ফলের টাইম না হইতো তখন কি বলতেন খাওয়ার জন্য আমাকে ইফতারের জন্য বরের পরিবর্তে কি বলতেন সারা জীবন ছোটোবেলা থেকে দেশের মানুষ খাজুর অল্প খেলে হতো চোদ্দোশো বছর আগে আল্লাহ রসুল খাজুরকে ইফতার ভঙ্গ করেছেন আর তুমি বলতেছো বড়ই খাও খাজুরের প্রয়োজন কি তুমি খাজুর আনছো এরা মার্কেটে দেওয়ার আগে খাজুরটার দাম প্রাইস হিক আপ করে দিয়ে সিন্ডিকেটরা আবার মার্কেটে ছেড়ে দিচ্ছে পয়সাটা কামানোর জন্য বলতেছে খাজুর শর্টেজ সরকার বলছে এনাফ খাজুর সরকার আবার সেটাতে ডিউটিও কমিয়ে দিয়েছে ডিউটি কমার কথা শুনে গরুক খাজুর আনা বন্ধ করে দিছে আবার খাজের মার্কেটে চাচ্ছে তুমি সিন্ডিকেটের দরনা তোমার সাবেক বাণিজ্য মন্ত্রী বলেছেন যে সিন্ডিকেটে হাত দেওয়া যাবে না টিপু মন্ত্রী বলেছেন এ সিন্ডিকেটে হাত দেওয়া যাবে না এখন সিন্ডিকেট এত শক্তিশালী মন্ত্রীর চেয়েও বেশি গভর্নমেন্টের চেয়েও বেশি বাংলাদেশের মানুষের চেয়েও বেশি তাই এরা যা ইচ্ছা তা করছে আপনি সিন্ডিকেটের হাত না দিয়ে এদেশের সাধারণ মানুষকে বলছেন আপনি বড়ই খান দেন আপনি বড়ই পাঠান আমাদেরকে বাড়িতে বাড়িতে বড়ই দেন আমরা বড়ই দি করি স্যার এরা মোখারি ছাড়া আর কিচ্ছু না বিশ্বাস করে দেশের মানুষকে আপনি দেশ চালাচ্ছেন রাষ্ট্রক্ষমতা একটা রাজনৈতিক দল থাকতে পারে তারা জনগণের সেবক জনগণকে অর্ডার দেওয়ার মালিক তারা না ভাই কি খাবো কি খাবো না এটা কষ্ট হয় আমরা রাজনৈতিক দল কর্মী হিসাবে আমাদের রক্তকরণ হয় এখন এই আগুনের এটাতে লাস্টটা দিয়ে শেষ করি আমার বাকি দেখে দিবেন আগুনের এই শুধু এই এক মাস এক সপ্তাহ বন্ধ করলে চলবে না আপনাকে নিয়ম মাফিক করেন আইনের আওতায় আনেন আমি আজকে পত্রিকা আরেকটা দিন দেখলাম আমি দেওয়ার আগে থার্টি সেকেন্ডে অনেকে অ্যাপ্লিকেশন করে তারপরে অ্যাপ্লিকেশন দেওয়া হয় না তারা কিন্তু শুরু করে দেয় সরকার ভালো চলছে না কারো কোনো দায়িত্ব বোধ নাই এবং যারা রাষ্ট্র চালায় তাদের অধিকাংশ লোককে ঝেটিয়ে বিদায় করে দেওয়া উচিত এবং আপনাদের মনে থাকার কথা অনেক দিন আগে আমাদের একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা তিনি যখন মারা যান তার জানা যায় আমি এসেছিলাম তখন এখানে একজন মহিলা ইউনো ছিল আমি শুধু বলেছিলাম ইসলামী শরীয়ত মতো জানা যায় মহিলার শরিক হওয়ার কোনো সুযোগ নাই তিনি কিন্তু চোটপাট করে শরিক হয়েছিলেন কি বলবো বঙ্গবন্ধু মরে গেছে মৌলানা ভাষানি নাই এখন আমাদের কথা কে শুনবে আমরা মরলে হয়তো শুনতে পারে আমি মনে করি একজন মহিলার একটা শাড়ি স্পর্শ করা তাকে হত্যা করার মতো তার গায়ে আঘাতের চিহ্ন কতখানি এটা আমার জানার দরকার নাই আমি আরো বেশি দুঃখিত 
যে আমি যখন আসছি তখন অসংখ্য নেতা অসংখ্য ক্ষমতাবানরা আমাকে বারবার বলেছে আপনি বসে আগে কথা বলে এটাকে ঠিক করে দেন তার মানে হল তিনি এখন ঘুরছেন কারণ তার বৃত্ত আছে চিত্ত নাই এরকম অপরাধ থেকে আপোষ আলোচনায় মুক্তি পাওয়া ভালো না তাতে দেশের আইনের অবনতি ঘটবে অন্য জায়গায় যেমন হয়েছে সফিপুর তো একটি সম্মানের জায়গা মুক্তিযুদ্ধের সবচেয়ে প্রতিবাদ প্রতিরোধের জায়গা কিন্তু আজকে তো আমার কাছে মনে হচ্ছে সফিপুর পচে গেছে আপনারা খুব ভালো করে লক্ষ্য করবেন আমি অনেক কিছুই নিয়ে গর্ব করার কথা চিন্তাও করি না আমি যদি পঁচাত্তরে প্রতিবাদ একাত্তরে প্রতিবাদ করতে এখানে না আসতাম এই সখীপুরে সবচেয়ে বেশি রাজাকার হতো স্বাধীনতা বিরোধী হতো আর সেই সখীপুরে একজনও স্বাধীনতা বিরোধী ছিল না এই হসপিটালটা হয়েছিল তখন আমরা বড় ছিলাম আজকে যখন এই রুগীটা আমি দেখতে এসেছি এখানকার কি জানি বলে টি এইচ ও না কি বলে আমি তার ছায়াও দেখতে পাই নাই এই যদি আপনি কথা বলবেন না আপনার জায়গা না এটা আমি যাওয়ার পরে আপনি বলেন যত খুশি বলেন যে আমার মতো একজন মানুষের সঙ্গে যথাযথ আচরণ করতে পারে না সেই রুগীর সাথে কি আচরণ করবে জানি না কি এর কোনো প্রতিকার হবে কি না কিন্তু আমি এর প্রতিকারের চেষ্টা করব আমি মূলত এসেছি যাতে এই দেশের নারী সমাজ সম্মানে থাকে একজন চেয়ারম্যান হলেই সে যেন নিজেকে জাতিসংঘের প্রেসিডেন্ট না ভাবে অথবা সেক্রেটারি না ভাবে অথবা আমেরিকার প্রেসিডেন্ট এখন জো বাইডেন এরকম না ভাবে শুধু এইটা বলার জন্যে এবং এখানে আমার মাননীয় সদস্যকেও আমার সন্তানের মতো তাকেও বলবো যে এখন তুমি সকলের সখীপুরের সকলের জান মাল সম্মানের দায়িত্ব তোমার আজকে মনে হয় ছদিন একটা নারী নির্যাতনকারী কোনো দলীয় পরিচয়ে অথবা অর্থের পরিচয়ে মুক্ত ঘুরে বেড়াবে আইন শৃঙ্খলা কোনো কাজ করবে না এটা হলে দেশ চলতে পারে না দেশের মানুষ বড়ি খেয়ে ইফতার করবে আর যাদের বৃত্ত আছে ওরা খেজুর খাবে ওরা মুরগির রান খাবে ঠ্যাং খাবে এই অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হলে জনগণের সক্রিয়তা দরকার এবং জনগণ কিন্তু সত্যিকার অর্থেই হতাশ হয়ে পড়েছে আমরা জনগণকে উৎসাহিত করতে পারি নাই আমি তো সব সময় প্রতিবাদ করেই চলেছি আজকেও যে আমি এখানে এসেছি আমি কারো পক্ষে বিপক্ষে আসি নাই একটা অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে এসেছি একটা অমানবিক কাজের প্রতিবাদ করে এসেছি আমরা মায়ের পেট থেকে জন্মেছে সে হলো নারী এবং প্রত্যেকের সেই নারীর পায়ের নিচে অন্তত মুসলমান হিসাবে মনে রাখতে হবে যে প্রত্যেকটি সন্তানের বেহেস্ত সেই নারীকে আমরা অপমান করি অপদস্থ করি কোনো সম্মান করি প্রিয় বন্ধুগণ সম্মানিত বন্ধুগণ দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী আপনারা দেখলেন দেখতে পারলেন ব্যক্তিগত অপিনিয়ন মতামত অবশ্যই জানাবেন কি বলতে ইচ্ছুক আপনারা কি চান বরুই আঙ্গুর খেজুর পেয়ারা কোনটা নেবেন আপনারা বরুই খেজুর নাকি আঙ্গুর পেয়ারা প্রিয় দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী আঙ্গুর এবং খেজুর খেজুর হচ্ছে সুন্নতি খাবার সুন্নতি ফল রসুল পাক সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম খেজুর খেয়ে বেশিরভাগ ইফতার করতেন বেশিরভাগ সময় কাটিয়েছেন আর সেটা খেতে মানা করে কিভাবে বলতে পারত যে আপনারা এক কেজির জায়গায় আধা কেজি নেবেন একটু সাশ্রয়ী হবেন প্রিয় দর্শক শ্রোতা মণ্ডল সেটা না বলে উনি পুরো টপিকটাই চেঞ্জ করে দিয়েছে আসলে আমরা যদি বড়ই পেয়ারা দিয়ে ইফতার করি উনি কি খেজুর আঙ্গুর সারা ইফতার করতে পারবে পারবে না তো ঠিকই ওনারা বড়ই এবং পেয়ারা দিয়ে ইফতার না করে আঙ্গুর এবং খেজুর দিয়ে ইফতারি করবে যাই হোক আল্লাহ পাক রবুল আলমিন সকলকে হেদত দান করুক সকলকে সঠিক বুঝ দান করুক আমরা সেই দোয়াটাই করব। আজকের মতো এ পর্যন্তই বিদায় নিতে হচ্ছে দেখা হবে হয়তো আরও অন্য কোনো একটা ভিডিওতে সে পর্যন্ত বলতে চাই আপনারা যারা আমাদের চ্যানেলের নতুন ভাই তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আল্লাহ হাফেজ